Now let's ask a question from random post that ito ay nakapost sa Philippine Civil Service Review for all galing kay Ma'am Lian Tristan. Work problem tayo. Marilyn can work four times faster than Elizabeth. If they work together, they can finish the job in 30 minutes. How many hours will it take for Marilyn to finish the job if she needs to work alone? Tapos ito yung mga choices. Ngayon, may sumagot na 5 over 2 at meron ding 5 over 8 sa post na ito. Ang tanong kung saan dyan ang tamang sagot. Dapat hindi kayo malilito itong 4 times faster. Si Marilyn ay 4 times faster than Elizabeth. Ibig sabihin yan, mas Mas mabilis si Marilyn magtrabaho kay ni Elizabeth. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayo mag-PM dyan. Tambak na yun ng mga messages. Wala na akong oras para basahin ng lahat-lahat. As in, tambak na siya. At sa trabaho ko pa ay laging nag-overtime kami lately. So, halos wala na akong oras dyan. Kung mayroon kayo concern dito na lang sa Lyunanin Vlog, pero... Palala lang sa mga lahat ng ng message sa atin dati dito sa Lunalin Vlog, permanently na delete na yung dating Lunalin Vlog na may 3,000k na likes. Pero lahat ng yun ay na-merge lang din sa bagong Lunalin Vlog natin na merong 12,000 na likes. So anyway, itong free reviewers managed by Lunalin na FB page, isa rin to sa posibleng makatulong sa inyo. Now, para sa naghanap ng mga libreng predictable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito, Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, basahin na natin ulit. Pero ngayon, i-identify na natin yung given. By the way, sa actual na exam, pag meron kayong mga word problems, isang basa mo pa lang, dapat mag-identify ka na sa mga given. Itong si Marilyn, Marilyn can work four times faster than Elizabeth. So, itong si Elizabeth, let E para sa number of work na matatapos ni Elizabeth, then four times faster. So, number of work ni Marilyn ay four times E. Now, if they work together, so, together, if they work, yung isang trabaho ay matatapos nila in 30 minutes. 30 minutes means 0.5 hour. I-convert na natin ang uh, to hour kasi yung tanong, how many hours will it take for Marilyn to finish the job if she needs to work alone? Itong 1 over 0.5 ay pwede rin nating isulat na 2. Paano ba yan? Itong 0.5, gawin natin whole number, so i-multiply lang natin ang 2. So, kung nag-multiply tayo ng 2 sa denominator, ganun din ang gagawin natin sa taas. So, therefore, this is 2 over 1. Yung 2 over 1, this is also the same as 2. So, kung itong 1, i-divide mo ng 0.5, or ilang 0.5 ba sa 1? 2. So, therefore, itong 1 over 0.5 ay pwede rin natin isulat na 2. Ngayon, i-add lang natin yan at ito naman yung total. So, 4e plus e equals 2. Like terms naman yan sila. So, 4 na e plus isang e, this is 5e equals 2. Para ma-isolate natin si e since si 5 pang multiply sa e, pang divide na ngayon siya, Sa 2, in other words, nag-divide tayo ng 5 to both sides para makancel si 5 dito at si E na lang natira. Now, si Elizabeth, number of work niya ay 2 over 5. Kay Marilyn, Marilyn kasi ang tanong dito, 4 times siya. So, 4, yung E naman i-substitute natin, that is 2 over 5. 4 times 2 and that is 8. So, this is 8 over 5. Now, ano yung ibig sabihin nito? Si Elizabeth, in 5 hours, makatapos siya ng dalawang trabaho. Si Marilyn, 
in 5 hours, makatapos siya ng walong trabaho kasi nga faster si Marilyn. Ngayon ang tanong ay how many hours will it take for Marilyn Monroe to finish the job if she needs to work alone? Flip this over. If flip mo lang ito, flip mo lang siya. And this is 5 over 8. Yan na yung sagot. 5 over 8. Now, isa pang paraan. Isang trabaho... Bali, consider this as our solution number two. Si Marilyn. Isang trabaho matatapos niya in M hours. Let M be the number of hours na matatapos ni Marilyn yung isang trabaho. Ito naman si Elizabeth. Si Elizabeth, ang isang trabaho matatapos niya in four times M. Ma'am, yung four times mo. Four times, bakit nandun na kay Elizabeth? Ang pinag-usapan natin dito ay number of hours. Dito naman kasi ay number of jobs. Ito solution number two natin ay number of hours. So, isang trabaho ni Marilyn matatapos niya in M hours. Si Elizabeth naman ay isang trabaho. Siyempre, siya yung four times hours. Kasi oras ang pinag-usapan natin. Now, if they work together. So i-add natin 'yan siya. Isang trabaho matatapos nila niya nilang dalawa in 0.5 hour. Para makancel lahat ng mga denominators natin, i-multiply natin yung buong equation by 4m. 4m times 1 over m, i-cancel lang natin yung m so ang matitira na lang ay 4. Next. Dito naman sa 4m times 1 over m, 1 over 4m, so ay cancel natin ay yung 4m, kaya ang natitira na lang ay 1. Next, itong si 4m, dito naman natin i-multiply sa 1 over 0.5. 4 divided by 0.5, ilan ba yan? That is 8. So this is 8m. So, kung i-multiply mo yung 4m dito sa 1 over 0.5 equals 8m. 4 plus 1, that is 5. 5, tapos kopyahin si 8m. Para makuha natin yung m, yung number of hours ni Marilyn. Since si 8 ay pang-multiply sa m, pang-divide na ngayon siya dito sa 5. In other words, nag-divide tayo ng 8 to both sides para makancel yan siya. m na lang ang natira na m equals 5 over 8. Yan na yung number of R na matatapos ni Marilyn to finish yung isang trabaho na siya lang. Kunting explanation lang kung bakit hindi 5 over 2. Ang trabaho ni Marilyn, siya ay 4 times faster mag-work kay Elizabeth. Itong 5 over 8 R Yan ay less than 1 hour or exactly 0.625. Less than 1 hour. Yung isang trabaho. Faster kasi si Marilyn. While itong si Elizabeth, ang sa kanya naman ay 5 over 2. Yung 5 over 2, that is more than 2 hours. Ang isang trabaho matatapos niya in 2.5 hour. Mabagal kalsi si Elizabeth. While si Marilyn ay four times faster kay Elizabeth. Kaya ang tamang sagot dito ay itong 5 over 8. Yung 5 over 2 kang Elizabeth yan siya. Thank you for watching but before we will end this video, para sa lahat ng mga nanonood pa hanggang dito sa dulo, huwag niyong pangunahan ng takot when it comes to mathematics at math lang yan. Kasi kung pangunahan nyo ng takot, mawawala kayo sa concentration, mawawala na yung focus nyo sa pagsagot. Huwag nyo i-down yung sarili nyo. Convince yourself na kaya nyo yan. Thank you and God bless.